എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കണക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം എക്സാമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി വൈകാണ്ട് തന്നെ മെയ് ലാസ്റ്റിൽ എക്സാം എസ് എൽ സി എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ ചെറിയൊരു പോർഷൻ നോക്കാം സാധ്യത കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആക്കുറേറ്റായിട്ട് പറയുന്നൊരു സംഭവമല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഗസ് ചെയ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തും നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനൊരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബോക്സിൽ ഒന്ന് മുതൽ വൺ ടു ടെൻ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ നമ്മൾ സ്ലിപ്പാക്കി സ്ലിപ്പ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഒരു പേഴ്സൺ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയേ ഇതിൽ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പറുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് പത്ത് നമ്പറുകളുണ്ട് അല്ലെ ഒറ്റ ഇയാള് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സ്ലിപ്പ് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയണത് ഒറ്റക്ക സംഖ്യ ആയിരിക്കണം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒറ്റക്ക സംഖ്യ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ആണല്ലോ ഓക്കെ എങ്കിലേ ഇവിടത്തെ ഓഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓഡ് നമ്പർ അപ്പൊ ഓ എന്നിട്ടുണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് പത്ത് നമ്പർ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഈ വൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ സാധ്യത എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അതും എത്ര എണ്ണുണ്ട് അഞ്ച് എണ്ണുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താക്കണം കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കണം ഓക്കെ അഞ്ച് പത്തിൽ രണ്ട് പ്രവിശ്യ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഹാഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ പകുതി ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പകുതി ഈവൺ നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇയാൾക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബോക്സിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള ബോളുകളുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും കൊടുക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇപ്പം റെഡ് റെഡ് കളറുള്ള ബോളുണ്ട് ഗ്രീൻ കളറുള്ള ബോളുണ്ട് ബ്ലൂ കളറുള്ള ബോളുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളറുള്ളത് പത്ത് ബോൾ റെഡ് കളർ റെഡ് കളറിലുള്ള ബോൾ എത്തിട്ടുണ്ട് പത്തെണ്ണം ഗ്രീനിലുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം ബ്ലൂവിലുള്ളത് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് പത്ത് റെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ബ്ലൂ ബോൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗ്രീൻ ബോള് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഗ്രീൻ ബോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീൻ എത്ര എണ്ണുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ ഗ്രീൻ ബോൾ എത്ര എണ്ണുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ബോളുകളുണ്ട് പത്ത് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്ര ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പം ഗ്രീൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബൈ ഇരുപതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുതായിട്ട് അത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അഞ്ച് ഇരുപതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നാല് പ്രാവശ്യം വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഗ്രീൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത
ഗ്രീനും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം റെഡ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് പത്തെണ്ണമുണ്ട് ഗ്രീൻ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും ടോട്ടൽ എത്ര പതിനഞ്ച് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് മനസ്സിലായോ അപ്പം പതിനഞ്ചും ഇരുപതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പതിനഞ്ച് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഒരു ഒറ്റ ബോക്സാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സുകളുണ്ട് ബോക്സ് വണ്ണും ബോക്സ് ടു ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ പത്ത് വൈറ്റ് ബോളും രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോളും രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ രണ്ട് വൈറ്റ് ബോളും പത്ത് ബ്ലാക്ക് ബോളും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്നല്ല എടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ഇയാൾ രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും എന്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഓരോ ബോളുകൾ വീതം എടുക്കാൻ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ബോക്സ് വണ്ണിൽ നിന്നും ബോക്സ് ടൂയിൽ നിന്നും ഓരോ ബോൾ വീതം എടുക്കണം എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന രണ്ട് ബോളുകളും അതായത് ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കണം ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കണം ഒരുമിച്ച് രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും ഓരോ ബോളുകൾ വീതം എടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും വൈറ്റ് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ബോളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം ടോട്ടൽ എത്ര ബോള് ഇവിടെ പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബോള് അല്ലേ ബോക്സ് വണ്ണിൽ പന്ത്രണ്ട് ബോളും ബോക്സ് ടൂയിൽ പന്ത്രണ്ട് ബോളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻറ്റു ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ എത്ര ടോട്ടൽ ബോളുണ്ടോ ഇൻറ്റു എവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതുമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ എത്ര ബോളുണ്ടോ അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലിൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അതിൽ അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടിൽ നിന്നും എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബോളും വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നോക്ക് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ പത്ത് ബോളും രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ രണ്ട് ബോളുണ്ട് വൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൾ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടല്ല ഓക്കെ അപ്പം പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ബ്ലാക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ പത്ത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടി രണ്ടിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വലിയ സംഖ്യയാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് രണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണത് അപ്പം നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെന്താണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ വലിയ സംഖ്യകൾ വന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കിട്ടണം ഇതിൽ ഒരു കുഴപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇയാൾ രണ്ട് ബോളുകളും രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോളും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോളും അപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെയർ കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്നൊരു വൈറ്റും അപ്പുറത്തു നിന്നൊരു വൈറ്റും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു വൈറ്റും അപ്പുറത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നൊരു ബ്ലാക്കും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബ്ലാക്കും അപ്പുറത്തു നിന്നൊരു വൈറ്റും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബ്ലാക്കും അപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു ബ്ലാക്കും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പോസിബിലിറ
അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെ കാണാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൈറ്റ് അല്ലെ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് നമുക്കറിയണം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് മൈനസ് ഏത് മൈനസ് ചെയ്ത് കളയണം ഈ ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈറ്റ് എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്ലാക്കും 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 ബ്ലാക്ക് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മൈനസ് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മൈനസ് ഇരുപത് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള രണ്ടിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഒരെണ്ണെങ്കിലും വൈറ്റ് ആവണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണെങ്കിലും വൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബോക്സിൽ നിന്നും വൈറ്റ് കിട്ടാം ഈ ബോക്സിൽ നിന്നും വൈറ്റ് കിട്ടാം അല്ലേ രണ്ട് ബോളാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെ നിന്നും വൈറ്റും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ബ്ലാക്കും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലാക്കും അപ്പുറത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു വൈറ്റും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് രണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്നും രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വൈറ്റ് കിട്ടാൻ ഇതിലും മൂന്നെണ്ണത്തിൽ വൈറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇതിലെന്ത് കിട്ടുന്നില്ല വൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ടോ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാ ഈ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അവിടെ അല്ലേ വൈറ്റ് കിട്ടണ ചാൻസ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് മൈനസ് ചെയ്തത് ഈ ബ്ലാക്ക് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് ഉള്ളത് മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബോക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോയിൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതാണ് കോയിന് രണ്ട് ഫേസുകളുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ക്ലിയർ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ടൈൽ ഭാഗം ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഭാഗം ഓക്കെ ഇതാണ് ഹെഡ് ഇതാണ് നമ്പർ ഉള്ള ഭാഗമാണ് ടൈൽ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ടോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ കളിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ടോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫേസ് മാത്രം അവിടെ വന്ന് വീഴുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ടൈല് വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വീഴാം ഹെഡ് വീഴാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വീഴാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വീഴാം ടൈല് വീഴാം അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര ഔട്ട്കംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ടോട്ടൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഹെഡ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് പറഞ്ഞാൽ വീഴുള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാൽ ടൈല് വിടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സിമ്പിളാണല്ല ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കോയിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കോയിനുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കോയിന് ഇതും മറ്റൊരു കോയിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കോയിന് ഇടുമ
അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഹെഡ് വീഴുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേലും ഒരുമിച്ച് ഹെഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഹെഡ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേൽ ടൈലും വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേൽ ടൈലും രണ്ടാമത്തേലും ഹെഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് രണ്ടും ടൈലാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ നാല് സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ളത് എങ്ങനെ ഇയാൾ ഒരുമിച്ച് ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളാണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചുള്ളത് ഹെഡ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര രണ്ടും ഹെഡ് രണ്ടും ഹെഡ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടും ബോത്ത് ആർ ഹെഡ് ബോത്ത് ആർ ഹെഡ് രണ്ടും ഹെഡ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടും ഹെഡ് അല്ലെ രണ്ടും ഹെഡ് ഒരെണ്ണല്ലോ വൺ ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലെ ബൈ നാല് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബോത്ത് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ ഹെഡും ടെയിലും വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഹെഡും ടെയിൽ അതെ ഇതിലും ഹെഡും ടെയിലും വേണ്ടിട്ട് ഇതിൽ ഹെഡും ടെയിലും വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ടു ബൈ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നില്ലേ ടു ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്താണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താണ് ടൈല് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്താണ് ബോത്ത് ആർ ടൈല് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടും ടൈല് വീഴുന്ന എത്ര ഉണ്ട് ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അതായത് ഈ സ്ക്വയറിനോട് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയോട് ഞാൻ പറയാണ് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡോട്ട് വീഴണം കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഡോട്ട് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രോബിലിറ്റി അതായത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഡോട്ട് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ അതായത് രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ഓക്കെ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സൈഡ് നമുക്ക് മെഷർമെന്റുകളോ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സൈഡിന് ഞാൻ എ എന്നാക്കി എടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിനെ എ എന്നാക്കി എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡും എന്തന്നെ ആയിരിക്കും എ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ സ്ക്വയറിന്റെ എല്ലാ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്തുട്ടാ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് സൈഡ് ഇവിടെ എത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് എ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എ ഇൻറ്റു എ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും എ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന്റെ മലയാളം അറിയാലോ സമ ചതുരം കേട്ടോ പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണുള്ള ഫോർമുലയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരം എന്ന് പറയാം ഇതാണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഈ കാണുന്ന വശത്തിന്റെ നേർപകുതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പകുതിയാണ് ഇതിന്റെ അല്ലെ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡിന്റെ പകുതിയാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ബൈ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ആറിന് പകരം എ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം പൈ ഇൻറ്റു എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും പൈ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യണ്ട നമ്മള് ഈ ഷെയ്ഡഡ് അല്ലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഡോട്ട് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര
ഡോട്ട് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ഡിന്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്യണം അല്ലെ റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യുൽക്രമം മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ വ്യുൽക്രമം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ എ സ്ക്വയറും ഇ എ സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൈ ഇൻറ്റു വൺ പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയണിൽ ഒരു ഡോട്ട് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനൽ ഇത്രയും ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂട്ടുകാരികൾക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു